ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ കണ്ടത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല മാസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ ക്യൂബ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിന്റെ എഡ്ജ് ലെന്ത് നമുക്കറിയാം എ എന്ന ക്യൂബിന്റെ എഡ്ജ് ലെന്ത് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യൂബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ എഡ്ജ് ലെന്ത് എ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം എ ക്യൂബ അതുകൊണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണ് വിചാരിക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എ ക്യൂബ് ആണ് എ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ മാസ് അതിനകത്തെ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും മാസിനെ നമ്മൾ എം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടതാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓരോ കോർണറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എട്ട് കോർണറുകളിൽ നിന്നാവുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു ആറ്റമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം അത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരിക്കും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ നാലായിരിക്കും പ്രോബ്ലത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണോ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണോ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിന്റെ മാസേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെല്ല് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡോ ഫേസ് സെൻറ്റേഡോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ എത്രയുണ്ടോ ആ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിനെ അത്രയും നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് സെല്ല അത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റ് ആണ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളിക്യുലർ മാസ് ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ആയിട്ടല്ല തരിക ഇന്ന ആറ്റം ആണ് കോപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ആണ് എന്നേ പറയൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കേസ് നമുക്ക് അതിന്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് അറിയാം അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അറിയാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസിനെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്നതിന് പകരം ഏത് കൊടുക്കാം മോളിക്കുലർ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ബൈ അവകാട്രോ നമ്പർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഇൻ ടു എം മോളിക്കുലർ മാസ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഇൻ ടു എം ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ ഇവിടെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബോഡി സെൻറ്റേഡിൽ ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു ടു ഫേസ് സെൻറ്റേഡിൽ ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിന്റെ അയോണിക്ക് സോളിഡ് ആണെങ്ക
ये क्यूब इन डू अदानूनिटी मनसिटीन यूनिटा मे अडियल can exist only at absolute temperature eppal maatramana perfect aayittu or crystal kaanapadunnu ennu parnal crystal nathu yaadru defect illade or arrangement okke evidiyano varandadalla krithyamaaya sthala arrange cheyida kaanapadunnu eppam maatrame ullu at absolute temperature endha parne an ideal crystal can exist only at absolute temperature or crystal perfect crystal a irikkunnathu eppol maatrame ullu absolute temperature il maatrame ullu zero kelvin il maatrame ullu temperature koodunna anusariche molecule galku energy kittadathund avade endu sambhavikkam defect sambhavikkam aa defect ne kurichana nammal ivide padikkunnu appo avade defect ennu parnjal endana arthamaakkunnu adana ivide thannirikkunnu any deviation from sorry one minute any deviation from completely ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called disorder or a defect edha deviation എന്തിനുണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആരടയാണ് കോൺസ്റ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതിനാത്തെയാണ് ക്രിസ്റ്റലിലെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലിലെ കോൺസ്റ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷനെയാണ് ഏത് വരെ വിളിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ ordered arrangement ne undavuna edoru deviation any deviation edoru deviation ne nammal edhi veru parayam defect ennu parayam avu nammal ini padikkan povuna defect in crystal allengil imperfections in crystal aanu 
ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലാൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നും പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കിയോ ദീസ് ആർ ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ എൻറെയർ റോസ് ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എടുത്താൽ അതിനകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻസിന് മുഴുവനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈനിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിനെ പേര് പറയുന്നത് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നും സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എൻ്റെ റോയ്ക്ക് റോയ്ക്ക് ഒരു റോ മുഴുവനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ലൈൻ മുഴുവനായിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏത് പേര് പറയാം ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റും പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ആർ ദ ഇർഗുലാരിറ്റീസ് ഓർ ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് ഓർ ആൻ ആറ്റം ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിസ്റ്റം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തില് ആർക്ക ഒരു പോയിന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഓരോ പാർട്ടിക്കിളുകൾക്കായിട്ട് അടുപ്പിച്ചല്ല പാർട്ടിക്കിളുകൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് പറയുക പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പേര് കൊടുത്തത് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഓഡിയോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി പാർട്ടിക്കിളിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല ആ സ്ഥലം എന്താ വേക്കൻറ് അങ്ങനെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരാള് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒക്കെ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വരണ്ടാത്ത വേറൊരാളാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ ഇനി എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് അവ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ഓഫ് ദി സോളിഡ് ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ് ഡിഫക്ട് ദാറ്റ് ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ഓഫ് ദി സോളിഡ് എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സോളിഡിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എട
പതിനെട്ടാം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു എത്ര എണ്ണം വെച്ചാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത് എണ്ണം വെച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത് ഏതുണ്ടായിരുന്നു എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് ഏതും ഉണ്ടായിരുന്നു സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമാണ് രണ്ട് എൻ എ പ്ലസിനെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു എത്രയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് എൻ എ പ്ലസിനെ നീക്കം ചെയ്തു പിന്നെ അതിനകത്ത് എത്ര എൻ എ പ്ലസ് പോയി രണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് പോയി ഓക്കെ അതേപോലെ എത്ര സി എൽ മൈനസ് പോയി രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് പോയി മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് എൻ എ പ്ലസും പോയി അതേപോലെ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് പോയി ഇനി അവിടെ ബാക്കി എത്രയാ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് ഏതുണ്ട് എൻ എ പ്ലസും ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഏതുണ്ട് സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസിന്റെയും സി എൽ മൈനസിന്റെയും എണ്ണം ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് റേഷ്യോ അപ്പോഴും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എടുത്തത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റലാണ് അതിനകത്ത് എത്ര എൻ എ പ്ലസ് ആണോ ഉള്ളത് അത്രയും സി എൽ മൈനസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് എൻ എ പ്ലസ് ഇരുപത് സി എൽ മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു എത്ര എണ്ണമാണ് രണ്ട് എൻ എ പ്ലസിനെയും രണ്ട് സി എൽ മൈനസിനെയും നീക്കം ചെയ്തു അപ്പം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പതിനെട്ട് എൻ എ പ്ലസ് പതിനെട്ട് സി എൽ മൈനസ് അപ്പോഴും അതിന്റെ റേഷ്യ എത്ര തന്നെയാ വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് എൻ എ പ്ലസും രണ്ടെണ്ണം സി എൽ മൈനസും രണ്ടെണ്ണം പോയി അതുവഴി അതിന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് അതിനെയാണ് ഇത് ഇവര് പറയുന്ന സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്ട് ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ദാറ്റ് ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ റേഷ്യോയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏത് പേര് പറയാം സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻട്രൻസിക് ഓർ തെർമോഡൈനാമിക് ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നും തെർമോഡൈനാമിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏതൊക്കെ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് നോക്കാം വെൻ സം ഓഫ് ദി ലാറ്റിസൈറ്റ് ആർ വേക്കൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്താ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ചില പൊസിഷനുകൾ എന്തായിരിക്കും വേക്കന്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് പറയുന്നത് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ചില പൊസിഷനുകൾ വേക്കൻ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ഫിഗർ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് പാർട്ടിക്കലിന് ഇങ്ങനെ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആ സ്ഥലം ഇതിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവണ്ട അവ ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായി വേക്കൻ്റ് ആയി അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആവുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഏത് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് അപ്പൊ ആ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിനകത്ത് അത് എന്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്റ്റർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയോൺ പോയാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയോൺ തന്നെയായിരിക്കും പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയെ ഡിസ്റ്റേർവ് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിക്രീ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയേ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ വോളിയം ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വോളിയം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ പോയി രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ പോയപ്പോ അത്രയും മാസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല വോളിയത്തിന് വ്യത്യ
എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അപ്പൊ ശരിക്കും പാർട്ടികൾ വരേണ്ട ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്ക് വേക്കന്റ് ആയിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് നോക്കാം വെൻ സം കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കൾ ആറ്റമാവാം മോളിക്കുളാവും ഒക്യുപൈ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക എവിടെ വന്നിരിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുക അത് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തുണ്ട് കൂടാതെ എവിടെയും വന്നു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഏത് ഇവര് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ചില കേസുകൾ ഡെൻസിറ്റിക്ക് മാറ്റമില്ലാന്നിരിക്കും അത് നമ്മൾ കാണും നേരം പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക എല്ലാം ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കൾ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് മാസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അങ്ങനെ മാസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ അതായത് പാർട്ടിക്കൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വേറെ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഈ സെന്റൻസ് നോക്കാം വേക്കൻസി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എബവ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ബൈ നോൺ അയോണിക് സോൾഡ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റും ആര് മാത്ര കാണിക്കുന്നത് നോൺ അയോണിക് സോളിഡുകൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയോണിക് സോളിഡുകളാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയോണിക് സോളിഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചില ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പാർട്ടിക്കൾ വരുന്നുണ്ട് പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെ അയോണിക് സോളിഡിൽ വിളിക്കുന്ന പേരിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും പ്രഗൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിലെ വേക്കൻസി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ നോൺ അയോണിക് സോളിഡ് നോൺ അയോണിക് സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ സോളിഡുകളും കോവാലിന്റ് സോളിഡുകളൊക്കെ അതിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇതേ ഡിഫക്റ്റ് എവിടെ വരുമ്പോൾ അയോണിക് സോളിഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഷോർട്ട് കി ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ മിക്കവാറും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണിയല്ല ഷോർട്ട് കി ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരമുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നു അപ്പൊ അയോണിക് സോളിഡുകളിലെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ വേക്കൻസി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കൂ ഇൻ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആനിയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റിയോൺസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് so that electrical neutrality is maintained it is called short key defect എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഓ എന്തായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആരുടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഈക്കൽ നമ്പർ ഓ ഏതായിരിക്കണം സോറി മിസ്സിംഗ് ഓ ഈക്കൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്നെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളൊരു എന്തെടുത്തിരിക്കുവാണ് അയോണിക് സോളിഡ് എടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്നു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എന്നല്ലേ വരുന്നേ അതിന് പകരം ജനറൽ ആയിട്ട് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോണിക് സോളിഡ് എടുത്തിട്ടു അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈക്കൽ നമ്പർ ആരൊക്കെ പോയി ആനയോണും കാറ്റിയോണും എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനി
പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ആനിയോണും കാറ്റിയോണും ഈക്വൽ നമ്പർ പോകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ഷോർട്ട് കിഡ് ഇഫക്ട് അപ്പൊ ഷോർട്ട് കിഡ് ഇഫക്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും മതി മിസ്സിങ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് കിഡ് ഇഫക്ട് മിസ്സിങ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് കിഡ് ഇഫക്ട് ഇനി ഈ ഡിഫക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളാ പറഞ്ഞിരിക്കും നോക്കിയോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്ട് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ആരിലാണ് ഹൈലി അയോഡിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹൈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ഇത് ഇവര് പറയുന്ന കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള അയോണിക് സോളിഡുകളിലാണ് ഏതുണ്ടാവുന്നത് ഷോർട്ട് കീഡ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമത് അങ്ങനെയുള്ള ആ അയോണിക് സോളിഡിന്റെ കാറ്റിയോണിന്റെ അയോണിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാ സിമിലർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഷോർട്ട് കീഡ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആരിലാണ് അയോണിക് സോളിഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അയോണിക് സോളിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹൈ ആയിരിക്കും ഒപ്പം അതിനകത്ത് കാറ്റിയോണിന്റെ അയോ ആനിയോണിന്റെയും സൈസ് എന്താണ് സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലോ